हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू अ थर्ड पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आर टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन सो लेट्स स्टार्ट विद आर टॉपिक तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज नंबर एट लुइस सिक्सटीन हैज इंक्रीज टू द टैक्स फॉर द रीजन यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग this in the france the old regime the monarch did not have the power to impose tax according to his will alone to yahan par ye tha ki ab hame ye pata tha ki kuch karan the jiski wajah se raja ko jo hai paiso ki zarurat thi aur wo jo hai tax ko badhana chahta tha theek hai lekin france mein aisa mumkin nahi tha ki raja akela hi tax bada de wahan pe kuch kanun aise the jisme ki usko sare ke sare states ko bula ke confirmation lena padta tha theek hai aur uske hisab se fir wo log tax ko bada सकते थे सो so, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रेदर ही हैड कॉल अ मीटिंग फॉर द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री एस्टेट एंड द रिप्रेजेंटेटिव हाउ एवर मोनार्क अलोन को डिसाइड वेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ हिज बॉडी द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज अ सिक्सटीन फोर्टीन तो राजा को जो है सारी की सारी बॉडीज़ जो होती थी फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट तीनों को बुलाना पड़ता था ठीक है राजा के हाथ में पावर नहीं होती थी कि वो टैक्स को अकेले ही उसको इम्पोज कर दे लोगों के ऊपर या फिर टैक्स को रिवाइज कर दे दोबारा से उसके पास ये पावर नहीं हुआ करती थी तो उसने जो किया उसके उसके हाथ में क्या पावर थी उसके हाथ में ये पावर हुआ करती थी कि क्या कहते हैं वो मीटिंग को कभी भी बुला सकता है ठीक है या फिर मीटिंग को कभी भी डिस्कार्ड कर सकता है कब बुलाना है मीटिंग को कब कितने बजे कहाँ पर बुलाना है ये सारा का सारा राजा के हाथ में हुआ करता था और लास्ट टाइम पर जो मीटिंग बुलाई गई थी वो सिक्सटीन फोर्टीन पर बुलाई गई थी तो बेसिकली हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा कि राजा जो है टैक्स बढ़ाना चाहता था ठीक है लेकिन राजा अकेला टैक्स को नहीं बढ़ाना बढ़ा सकता था इसीलिए जो है उसको तीनों एस्टेट को बुलाना ज़रूरी था और राजा के पास सिर्फ एक ही पावर थी यहाँ पर इस केस में है ना वैसे तो बहुत सारी पावर थी लेकिन इस केस में उसके पास यही पावर थी कि मीटिंग को कब बुलानी है कहाँ बुलानी है ठीक है और कित और मतलब कि ये ये पावर उसके पास थी और बाकी उसकी पावर उसके पास नहीं थी है ना तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ अगले पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा सा ऑन फिफ्थ मे सेवनटीन एट्टी नाइन लू सिक्सटीन कॉल टूगेदर द असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास द प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस द रेस्पलेंडेड हॉल इन द वर्सलीज वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट सेंड द थ्री हंड्रेड रिप्रेजेंटेटिव ईच हु सीटेड इन द रो फेसिंग ईच अदर ऑन द टू साइड्स अब यहाँ पे फिफ्थ मे सेवनटीन एट्टी नाइन को राजा जो था क्विंग लुइस सिक्सटीन जो था उसने डिसाइड किया कि एक मीटिंग बुलाई जाए अब इस मीटिंग में जो था कि वो प्रपोजल करना था यहाँ पे नया टैक्स का यानी कि नए टैक्स को लागू करना था उसके बारे में उनको बताना था और डिस्कस करना था तो दो स्टेट जो थे उसमें से 300 300 मेंबर आए यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में से 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट में से और दूसरे स्टेट में से 300 मेंबर आए लेकिन थर्ड स्टेट में से 600 मेंबर आए अब प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो वहाँ पे जो वर्सली जो रिप्रेजेंट हॉल था मतलब कि आप बोल सकते जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता उसी तरह वहाँ पर हॉल था जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट की जाती थी या फिर डिस्कशन किया जाता था वहाँ पे आमने सामने रोज बनाए गए ठीक है आमने सामने रोज में फर्स्ट एस्टेट के और सेकंड एस्टेट के लोग बैठा करते थे ठीक है और उनके आसपास में पूरा उनके पीछे जो है थर्ड एस्टेट के लोग खड़े हुआ करते थे तो इस प्रकार की जगह वहाँ पर बनाई थी यानी कि कहने का मतलब साफ तरह से ये है कि इसमें कि थर्ड एस्टेट के लिए बैठने की कोई भी सुविधा या फिर कोई भी बंदोबस्त वहाँ पर किया नहीं गया था तो अब अब जो है 600 मेंबर जो है थर्ड स्टेट से आने थे ठीक है अब जो 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे वो कौन लोग थे ठीक है तो थर्ड स्टेट में ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग बहुत गरीब थे और सारे के सारे लोग अनपढ़ थे ठीक है ऐसा नहीं था थर्ड स्टेट के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत प्रॉस्पेरस थे काफ़ी अच्छा खासा पैसा बिजनेस से वो कमाते थे ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे भी थे वहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छी रेपुटेशन और एडुकेटेड थे और सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन या फिर अच्छा स्टेटस को होल्ड करते थे तो उन लोगों को जो है लोगों ने चुना और उन लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर या फिर जो उनका हॉल है या फिर जो भी उनका मीटिंग हॉल है वहाँ पे उनको भेजा कि आप जो है राजा के पास जाएँ और जो है आप हम थर्ड स्टेट को रिप्रजेंट करें 
तो वहाँ पे लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या फिर आप बोल सकते हो जो हॉल है उसके अंदर जो पीजेंट्स हो गए आर्टिसन हो गए और वुमेन हो गए उनकी एंट्री को मना था निषेध था उनकी एंट्री नहीं हो सकती थी वहाँ पर ठीक है और जो जो लोग आए थे जो 600 लोग आए थे जो थर्ड स्टेट की तरफ से वो चालीस हज़ार लेटर लेकर आए थे लेटर का मतलब यहाँ पर नहीं है पत्र लेटर का मतलब यहाँ पर है डिमांड्स जिसमें डिमांड्स लिखी हुई थी बहुत सारी ठीक है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डिमांड्स लिखी हुई थी कि अब राजा के साथ मीटिंग होने जा रही है इतने सालों बाद मीटिंग हो रही है तो राजा को बताएं कि हमें ये ये प्रॉब्लम आ रही है हमें ये ये सुविधाएं प्रोवाइड करें हमारे साथ ये ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ये सारी सुविधाएं वो है अपने साथ जो है लेकर वो सॉरी ये सब प्रेश लेटर जो है अपने साथ लेकर आ रहे थे जिसमें लोगों की डिमांड्स लिखी हुई थी तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि जो थर्ड एस्टेट थे उनको खड़ा रखा गया था सबसे पहली बात ठीक है उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा था ठीक है और प्लस से दिक्कत यहाँ पर ये भी थी कि उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था है ना तो ये आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में ये हमको पता चलेगा तो कुल मिला हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा है कि क्या कहते हैं जो टैक्सेस के लिए जो प्रपोजल किया गया था उसके लिए तीनों स्टेट को बुलाया गया था ठीक है लेकिन तीनों स्टेट को बुलाया तो गया था लेकिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेट का जो रोल था वो सबसे ज़्यादा था और थर्ड एस्टेट को मतलब एज अ फॉर्मेलिटी बुलाया गया था बस ठीक है और जिसमें से कि बहुत सारे गरीब जो मेन प्रॉब्लम देखो इसमें क्या है ना मेन प्रॉब्लम जो है पीजेंट्स को पीजेंट्स मतलब गरीब किसानों को आर्टिसन को वुमेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम थी और इन्हीं को ही असेंबली के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पर क्रिएट हुई होगी ठीक है सो थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं अब थोड़ा थर्ड स्टेट के और थर्ड पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईट स्टेट हैड वन वोट दिस टाइम टू लुइस सिक्सटीन वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल वेयर एज ईच मेंबर वुड हैव अ वन वोट ठीक है तो अब यहाँ पर क्या था पहले जो मीटिंग हुआ करती थी उस मीटिंग में ये प्रावधान हुआ करता था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को ही से वोट करने का अधिकार है ठीक है टैक्स के टैक्स जो टैक्स का नया बिल आने वाला है ठीक है ना उसके लिए सिर्फ फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट वोट करेंगे ठीक है कि उसको लागू करना है या नहीं करना है तो इस पर वो होना था ठीक है और थर्ड एस्टेट को जो है ये लागू करने की इजाज़त और मतलब वोट करने की इजाज़त नहीं दी नहीं थी इस टाइम तक ठीक है तो अब आप यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो इससे प्रॉब्लम क्या हुआ प्रॉब्लम ये हुआ कि जो टैक्स पेयर हैं ठीक है जो टैक्स पे करने वाले हैं जो टैक्स का जो कानून है जिनके लिए लागू कर होने वाला है थर्ड एस्टेट के लिए क्योंकि हमने लास्ट लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं उनको जो वोट करने का वो, वो उनको ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था फर्स्ट एस्टेट को और सेकेंड एस्टेट को टैक्स नहीं पे करना पड़ता तो आप देखो जिसको टैक्स नहीं करना है वो टैक्स टैक्स के कानून के लिए वोट कर सकता है और जो टैक्स पे करेगा वो टैक्स के कानून के लिए वोट नहीं करेगा तो ये बहुत अजीब सी बात थी और ये फिर यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि अब हमें भी वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए और एक आदमी का एक वोट काउंट होना चाहिए ठीक है ना तो उन्होंने जो है बहुत सारी प्रिंसिपल्स बहुत सारे फिलासफर्स जैसे रियोसू हो गए ठीक है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है इस तरह के प्रपोजल को सामने रखना शुरू किया अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है फिलासफी है जो रियोसू के द्वारा दी गई थी जिसमें कि बताया गया है कि लोगों के अधिकार के बारे में जिसमें बताया गया है कि एक सोसाइटी को आप कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वलाइजेशन के साथ इक्वलाइजेशन का मतलब है इक्वालिटी के प्लेटफॉर्म पर और प्लस उसमें यह भी दर्शाया गया कि किस तरह से जो है लोगों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए किसी भी डिसीजन को मानने का या फिर पारित करने का या फिर डिस्कार्ड करने का अधिकार या फिर डिनाई करने का अधिकार लोगों के पास भी होना चाहिए तो थर्ड पैराग्राफ में यही सीखा हम दे ही देखा हम लोगों ने कि क्या कहते हैं बहुत इरेलीवेंट प्रैक्टिस की जा रही थी वहाँ पे लोगों के पास वोट करने का अधिकार नहीं था सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के पास वोट करने का अधिकार नहीं था ठीक है और थर्ड स्टेट ही को टैक्स पे करना था और थर्ड स्टेट के पास ही वोट करने का अधिकार नहीं था तो ये थोड़ा सा उन लोगों को बेकार लगा जिसकी वजह से उन्होंने उस प्रपोजल को मानने से मना कर दिया ठीक है थोड़ा लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं पैराग्राफ की When the king rejected the proposal, कौन सा proposal? Vote करने का proposal. King ने कहा कि हम नहीं मानेंगे आपकी ये बात ठीक है तो थर्ड एस्टेट के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बाहर निकल के चले गए तो उन्होंने कहा कि जब आप हमारी बात मानने को तैयार नहीं तो हम ये इसमें करने को क्या आप कर लो आपकी मर्जी है जो भी करना है हम जा रहे हैं हम आप लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे ठीक है तो अब वो जो उन्होंने क्या किया प्रोटेस्ट करते हैं या फिर कैसे स्टार्ट होता है वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ में 
हम्म तो सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ पैराग्राफ में ठीक है तो थोड़ा फोर्थ पैराग्राफ की तरफ थोड़ा बढ़ लेते हैं द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू डेम सेल्फ एज द स्पोक पर्सन ऑफ द होल फ्रांस नेशन ऑन द ट्वेंटी ट्वेंटी जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडो टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्सली डेक्टेड डेम सेल्फ ऑफ द नेशनल असेंबली एंड सो नॉट टू डिस्पर टिल दे हैड डेफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस ठीक है दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार ठीक है तो वो सबसे पहले उन्होंने वहाँ से निकले ठीक है और वहाँ से निकलने के बाद बीस जून को ठीक है यानी कि तकरीबन मई में वो मीटिंग बुलाई गई थी और मई जून जुलाई ठीक है जून यानी कि एक महीने बाद ऑलमोस्ट एक महीने बाद उन्होंने जो है वर्सली जो टेनिस ग्राउंड था वहाँ पे इकट्ठे हुए सारे के सारे लोग ठीक है और वहाँ पे उन्होंने शपथ ली ठीक है ना शोर शोर का मतलब होता है शपथ ली ठीक है कि जब वो जब तक नहीं बिखरेंगे ठीक है या फिर तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस का संविधान यानी कि कानून या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लिख नहीं देते ठीक है और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो राजा की पावर को थोड़ा सा कम नहीं कर देते तब तक वो अलग नहीं होंगे ठीक है ना और उन्होंने एक वो बनाई अपना ग्रुप बनाया या एसोसिएशन या फिर संस्था बनाई संगठन बनाया ठीक है तो इस ग्रुप को इन, इन संगठन को उन्होंने नाम दिया नेशनल असम्बली यानी कि उन्होंने कहा कि हम जो भी लोग हैं ठीक है हम लोग फ्रांस के पूरे होर फ्रांस के जो हैं आवाज़ हैं ठीक है ना और हम ही लोग जो हैं फ्रांस का फ्यूचर जो है अब डिसाइड करेंगे यहाँ पे दो लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली लिया गया है दे वर लेड बाय ठीक है मीरा ब्यू ठीक है एन एबेसेस ठीक है ये जो लोग थे ठीक है ये ये नोबेल फैमिली के ही थे ठीक है ना अब ऐसा होता है कि बहुत सारे नोबेल नोबल नोबल फैमिली का मतलब ये नहीं है कि जो सेकेंड स्टेट से आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब बुरे ही होंगे ठीक है ये नोबल फैमिली से ज़रूर ताल्लुक़ रखते थे लेकिन थर्ड स्टेट के दर्द को समझते थे ठीक है इसीलिए वो थर्ड स्टेट के लिए लीडर बन गए ठीक है और वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर आए है ना और उन्होंने कहा कि लो नोबेल फैमिली को जो है जो वो दिया जाता है प्रिवलेज दे दिया जाती है वो सब चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए और लोगों को समान का अधिकार होना चाहिए ये सब उनकी नई सोच के लोग थे ये लोग ठीक है ये जो नोबेल्स थे ये नई सोच के लोग थे जिन्होंने भी थर्ड स्टेट का साथ दिया और उन्होंने बोला कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूट ये कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूट करने में ज़्यादा मदद करेंगे आप लोगों की तो बस यही था इसमें ठीक है और नेक्स्ट पेज नंबर नाइन में बढ़ लेते हैं फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ आप बोल सकते हो ठीक है इस टॉपिक के अंदर में तो अब जो है वाइल्ड द नेशनल असम्बली वॉज बिजी ये हम लोग फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वाइल्ड द नेशनल असम्बली वॉज बिजी एट द वर्सरी ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रांस द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीथे विथ टर्मोइल अ सेवरे विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट द ब्रेड द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज ठीक है ऑफ एन बेकर एक्सप्लाइटेड द सिचुएशन एंड होल्डेड सप्लाईज आफ्टर स्पेंडिंग आर्स लॉन्ग इन अ क्यू एट बेकरी ठीक है तो इसमें क्या हुआ जो नेशनल असम्बली के जो लोग थे ठीक है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे ठीक है और कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे ठीक है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे तो पूरे फ्रांस में जो है आग लगी हुई थी यानी कि डिस्टर्बेंस था इतना डिस्टर्बेंस था कि हर तरफ दंगे हो रहे थे हर तरफ तोड़ फोड़ हो रही थी मारकाट हो रही थी लूटपाट हो रही थी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसका रीजन क्या था इसका रीजन यह था कि फ्रांस में उस टाइम पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी अगर सर्दी पड़ रही तो बर्फबारी हो रही थी ओले गिर रहे थे जिसकी वजह से उनकी जो हार्वेस्ट है यानी कि उनकी जो खेती है वो पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई जब फसल बर्बाद हो गई तो क्रॉप बर्बाद हो गए तो ब्रेड के जो प्राइस है ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से बढ़ने लग गए ऑफ एन बेकर एक्सप्लाइटेड द सिचुएशन ठीक है उसके बाद बेकर जो थे जो बेचने वाले थे बेकर जो थे जो ब्रेड को बेचते थे ठीक है ना उन लोगों ने भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना शुरू करा ठीक है ना उन्होंने जो है उसको बहुत हाई रेट में बेचना शुरू करा ठीक है और जो है लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की आफ्टर द स्पेंडिंग आर ठीक है इसका मतलब है कि बहुत सारे जो वुमेंस क्या करती थी ना बहुत सारे बहुत घंटों घंटों जो है बेकरी की लाइन में खड़ी रहा करती थी ठीक है ना और जब उनका नंबर आता था तो उनको उनको कह दिया जाता था कि ब्रेड ख़त्म हो गई है अब आप चले जाएँ तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा भूख का सामना करना पड़ता था ठीक है तो एक दिन हो गया दो दिन हो गया ये काफ़ी चलता रहा चलता रहा तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि वुमेंस भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई ठीक है और गुस्से में आ गए उन्होंने शॉप्स जो थी बेकरी की जो शॉप इस पर हमला करना शुरू कर दिया शॉपकीपर्स पे हमला शुरू करना करना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया यानी कि पूरे पेरिस में जो है और पूरे जो फ्रांस में जो है एक तरह से बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ठीक है ट्रुप्स टू मूव इन द पेरिस ठीक है उसके बाद उसी समय जो है पेरिस के अंदर बहुत सारी हलचल मची हुई थी तो राजा ने अपने पेरिस
तो उन्होंने देखा कहा कि क्या हलचल चल रही है आप जाके देखो और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो ठीक है ना और ये उसी टाइम की बात है तो फोर्टीन जुलाई को ये हमले हुए थे तो फोर्टीन जुलाई को ही जो है फिर जो है उन्होंने जो लोग पेरिस के अंदर इकट्ठे हुए और उन्होंने जेल जो बैसेटाइल जो हमने सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था उस बैसेटाइल पर उन्होंने जाके हमला कर दिया ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इन नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं इन द कंट्री सर ड्यूमर स्प्रेड विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड और द मैनर हैड हायर द बैंड ऑफ ब्रिगेंड हु वर ऑन वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप ठीक है उसके बाद अब इसमें क्या हुआ था ना बहुत सारे जो मैनर्स होते हैं ठीक है जो लैंड होते हैं ठीक है वो उन्होंने क्या किया उन्होंने उन्होंने उनको उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है इन लोगों ने फ्रांस के लोगों ने तो तो एक र्यूमर और उड़ गया था कि ये जितने भी बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं ज़मींदार हैं ठीक है इन लोगों ने अपने अपने जो हैं वहाँ से बहुत सारे हायर बैंड्स को या फिर बैंड्स हायर बैंड का मतलब है अपने लोगों को इकट्ठा किया बहुत सारे हैं ठीक है जो भाड़े पे जिन लोगों को लाया और उन लोगों के पके हुए जो फसलें हैं उसको ख़राब करने के लोगों के जो पीजन गरीब लोगों के जो फसलें उनको ख़राब करने के लिए भेज दिया Caught in the frenzy of the fear, peasants in the several districts seized होज and the pitch fork and attacked the चैटक्स ठीक है तो बहुत सारे जो लोग हैं ठीक है बहुत सारे जो फ्रांस के जो लोग हैं वो डर गए ठीक है उन्होंने देखा कि जो लैंड लॉर्ड हैं ज़मींदार हैं वो तो अपनी अपने बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं हमारी फसलों को ख़राब करने के लिए तो उनके पास जो फ्रांस के जो गरीब लोग थे उनके पास जो भी मिले हसीिया हो गया या फिर चक्कू हो गया जो खेती के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे जो भी धातु के हथियार वथियार हो गए उन सबको आपस में लिया ठीक है इकट्ठा किया ठीक है और उन लोगों ने जाके जो है किसानों पर यो किसानों पे कह रहा हूँ ये जो ज़मींदार हैं इनके घर पर ठीक है उनके रेसिडेंट्स पर किंग के जो भी किंग के रिश्तेदार हैं उनके घरों पर नोवेल्स के घरों पर हमला करना शुरू कर दिया उनके घर को आग लगा दी बहुत सारे लोगों को ठीक है सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स कौन थे थे ये डॉक्यूमेंट्स थे जो जैसे ज़मीन को गिरवी रख देने वाले हैं ना और भी ज़मीन उधार लिए थे तो वो सब डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने वहाँ पर जला दिए और जो है जो ग्रेन्स वहाँ पर जो जो ग्रेन्स हुआ करते थे तो ग्रेन्स को जो है उन्होंने वहाँ से लूट लिया जो उनके गोदाम थे उनके उन पर हमला कर दिया और गोदाम थे उन्होंने दादा का सादा का सारा वो सब लूट लिया और बहुत सारे नोबल्स जो हैं अपने अपने घर छोड़ के भाग गए दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में दूसरे शहरों में जाके रहने लगे क्योंकि वो डर गए थे कि पीजेंट जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं ठीक है ना बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ थोड़ा सा फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट लुइस सिक्सटीन फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ बी चेकड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नाइट फोर्थ अगस्त सेवनटीन एट्टी नाइन द असेंबली पास अ डेक्रे एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस मेम्बर ऑफ द क्लर्जीज टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रेवलेज ठीक अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्विंग क्विंग लुइस सिक्सटीन जो है अब तक समझ चुका था कि जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा बागी हो चुके हैं और उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरी सत्ता या फिर मेरे को भी नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए उसने क्या किया जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी ठीक है जो थोड़ी देर पहले तक इलीगल थी तो उसने उसको लीगलिटी दे दी उसने कहा कि चलिए ठीक है आप नेशनल असेंबली फॉर्म कर सकते हो जिसके थ्रू आप जो है अपनी बात को रख सकते हो ये नेशनल असेंबली को आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस को बनाया गया था कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी ताकि लोग जो है कांग्रेस पार्टी के थ्रू अपने डिमांड्स को अपने ब्रिटिश के सामने रख सके तो उसी प्रकार से वहाँ पे जो है नेशनल असेंबली बनाने की इजाज़त दी और ये बोला गया कि आप मेरी जो पावर है राजा ने बोला कि आप जो मेरी जो पावर है आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हो ठीक है इसमें अब कोई वो नहीं है क्योंकि राजा डर चुका था थोड़ा सा तो असम्बली ने बहुत सारे लॉस पास किए जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो फ्यूडल सिस्टम है ठीक है और ये सब चीज़ें इसको हटाया जाएगा ठीक है इसको जो है बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाएगा और लोगों के साथ जो भी अत्याचार या फिर कुछ भी हो रहा है उस सब को ख़त्म किया जाएगा ठीक है और टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि टैक्सेस को जो है वो किया जाएगा कम किया जाएगा ठीक है और जो क्लर्जीज को और ये जो नोबेल्स को जो पैदा होने के बाद ही उनको जो अधिकार दिए जाते हैं बिना बात के ठीक है तो वो हटाया जाएगा और सब लोगों को टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो कोई भी हो फ्रांस के अंदर जितने भी लोग रहते हैं जो फ्रांस का वासी है उसको टैक्स देना पड़ेगा तो ये सब चीज़ें इसमें हुआ ठीक है अब इसके बाद एक नया टॉपिक है ठीक है तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके बाद 
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांस बेकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है देखिए दो तरह के मोनार्की होती है सबसे पहले समझना बहुत एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर में राजा होता है ठीक है ना लेकिन राजा जो है अपने मन की करता है जो उसका मन है वो करेगा ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी राजा का शासन होता है ठीक है राजा होता है लेकिन राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा यानी कि संविधान के हिसाब से चलेगा अपनी मन नहीं कर सकता तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं सबसे इसी के अंडर में द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 1791 इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ स्प्रेड एंड साइंड असाइंड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ठीक है तो अगर आप, आप बुक ले लें अपने हाथ में तभी आप इस चैप्टर को मेरे वीडियोस को देखें जब आप जब आप मेरे वीडियो सुन रहे हैं आप बुक्स ज़रूर ले लें अपने हाथ में ठीक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो आपको मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी फिर आपको समझने में भी हो सकता है कि पिक्चर क्लियर ना हो इसमें वीडियोस में तो देख लें तो नेशनल असेंबली बना दी गई नेशनल असेंबली के बनाने के बाद नेशनल असेंबली सॉरी नेशनल असेंबली बना दी गई और नेशनल असेंबली बनाने के बाद नेशनल असेंबली ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन का थी वो राजा की पावर को जो है मतलब कि बांट दे ठीक है ना रावत राजा की अब अब क्या है राजा की पावर जब बढ़ गई तो अब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रही ठीक है अब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रही तो पावर किस किस में बढ़ गई लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में पावर बढ़ गई तो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हो तो ये तीन हिस्सों में ये पावर जो है बांट दी गई ये पिक्चर देख सकते हैं आप अगर आप आपकी बुक है आपके पास पेज नंबर टेन में तो ये पिक्चर अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको पता चलेगा कि जो है पावर जो है बांट दी गई है है ना तो आप देख सकते हो इस पिक्चर को इसमें जुडिशरी है अब एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर है ठीक है इसमें जो पावर को जो बांट दिया गया है कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ मैं बार बार सॉरी मैं बार बार नेक्स्ट टॉपिक बोल देता हूँ ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं पिक्चर के नीचे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 नाइन्टी वन वेस्टेड द पावर टू मेक द लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड इट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉस टू हुज इन टर्न चूज द असेंबली नॉट ऑल द सिटीजन हाउ एवर हैव राइट टू वोट ओनली द मैन ऑफ द ट्वेंटी फार फाइव ऑफ द एज हु पेड इक्वल टैक्सेस तो अब अब देखिए नेशनल असेंबली बना दी गई कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया ठीक है ना और नेशनल असेंबली के अंदर जो भी लोग चुने गए थे वो इनडायरेक्टली लेकर आए गए थे ठीक है और सिटीजन्स को जो है अब वोट करने का अधिकार भी दिया जाने लगा ठीक है लेकिन बहुत टिपिकल था वोट करने का अधिकार किसको दिया गया था ठीक है ना वोट करने का अधिकार सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ आदमियों को था है ना वुमेंस को वोट करने का अधिकार तब भी नहीं दिया गया था ठीक है प्लस जो 25 साल से ऊपर के मैन हैं वो वोट कर सकते थे ठीक है और जो ये जो मैन हैं 25 साल से ऊपर के इनको वोट करने का अधिकार था और सिर्फ उन्हीं मैंस को वोट करने का अधिकार था जो टैक्स पे करते थे ठीक है जो टैक्स पे करते थे उन्हीं को वोट करने का अधिकार था ठीक है और बाकी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था ठीक है द रिमेनिंग मैं ऑल द वुमेंस वर्क क्लास इन द पैसिव सिटीजन और इनको पैसिव सिटीजन बोला जाता था पैसिव मतलब कि जो कि मतलब कि थोड़ा सा दूसरे दर्जे में जो आते हैं सिटीजन उसमें और उन लोगों को जो है टैक्स नहीं टैक्स पे नहीं करते थे और जो टैक्स पेयर नहीं करते थे तो उनको सिटीजन भी अच्छे से जो सिटीजनशिप की जो रिकोगनाइजेशन है वो भी अच्छे से नहीं दी जाती थी ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और इस टॉपिक के अंदर में लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 11 पर आ जाते हैं यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डेक्लेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन राइट सच एज द राइट टू फ्रीडम राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपिनियन तो ये सब जो अधिकार हैं लोगों के राइट टू अभी एक डेक्लेशन बनाया गया डेक्लेशन क्या होता है डेक्लेशन इज जस्ट लाइक अ परफॉर्मा एक परफॉर्मा होता है ठीक है जिसमें कि लोगों के अधिकार लिखे हुए हैं जो सिटीजन हैं उनके अधिकार लिखे हुए हैं ठीक है कुछ बेसिक अधिकार के बारे में यहाँ बात की गई है जैसे राइट टू लिव सबको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है बोलने का अधिकार है अपनी राय को रखने का अधिकार है अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है सारे के सारे जो लॉ के सामने जो है इक्वल होंगे ठीक है ना और कोई भी आदमी ठीक है दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बींग ठीक है सारे के सारे जो लोग हैं आम आदमी हैं ठीक है और कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई राजघराने में पैदा हुआ है तो उसको अलग से कुछ सुविधाएं दी जाएंगी कुछ उसको कुछ अलग से बेनिफिट दिए जाएंगे उसको कुछ अलग से जैसे कानून में कुछ ये दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं ठीक है ना सबके सब जो है नॉर्मल कर दिया गया था कॉमन पीपल्स के अंडर में आते थे और सब लोगों को कानून का पालन करना पड़ता था इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इथ और ये स्टेट की स्टेट का मतलब उस कंट्री के
पहला डेक्लेशन देखिए अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ मैन एंड वुमेन मैन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड एंड इक्वल राइट्स एंड हैव अक्वल राइट्स उनको इक्वल राइट्स होने का तो इस प्रकार से बहुत सारे डेक्लेशन को लिखे हुए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इस डेक्लेशन को प्लस ये थोड़ी पिक्चर्स को डिस्क्राइब कर दूँगा ठीक है ना आप चाहें तो इसको अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं प्लस यू कैन हैव अ कमेंट अगर कोई सजेशन वजेशन तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ओके गुड बाय